నమస్తే ఓం విశ్వకర్మ టీవీ వార్తలకు స్వాగతం నా పేరు కల్పన వార్తల్లో ముందుగా హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖపై ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సమీక్షా సమావేశం హాజరైన పలువురు మంత్రులు తక్కువ మంది యువత మాత్రమే రాజకీయాల్లోకి వస్తున్నారు జనసేన నేత సినీ నటుడు నాగబాబు వ్యాఖ్య కేంద్రం అనుసరిస్తున్న విధానాలను తూర్పారబట్టిన సీఎం కేసీఆర్ భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో జరిగిన బహిరంగ సభలో కేంద్రంపై విమర్శనాస్త్రాలు సంగారెడ్డి జిల్లా సదాశివపేట మండలంలో ఘనంగా వివేకానందుడి నూట అరవైవ జన్మదిన వేడుకలు ఘన నివాళులు అర్పించిన ఎమ్మెల్యే ఈటెల రాజేందర్ ఇక వివరాలకు వెళ్తే ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అధ్యక్షతన జీ ట్వంటీ వర్కింగ్ గ్రూప్ సన్నాహక సమావేశాన్ని నిర్వహించారు తాడేపల్లిలోని ముఖ్యమంత్రి క్యాంప్ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు తక్కువ మంది యువత మాత్రమే రాజకీయాల్లోకి వస్తున్నారని జనసేన నేత సినీ నటుడు నాగబాబు అన్నారు యువత రాకపోతే రాజకీయాల్లోకి దుర్మార్గులు వస్తారని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్యంలో శ్రీకాకుళం జిల్లా లావేరు మండలం తాళ్లవలస వద్ద నిర్వహించిన యువ శక్తి కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడారు జనసేన పార్టీ యువతకే అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని నాగబాబు చెప్పారు తాను పార్టీ అభివృద్ధికి మాత్రమే పనిచేస్తానని చెప్పారు వైకాపా నేతలు సీఎం జగన్ నియంతలా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆయన ఆరోపించారు ప్రతిపక్షాలు ప్రజలను చిత కొట్టడమే తమ నైజం అన్నట్లుగా అధికార పార్టీ నేతల వ్యవహార శైలి ఉందని అన్నారు వైకాపా పతనాన్ని త్వరలోనే మనమంతా కల్లారా చూస్తామని నాగబాబు వ్యాఖ్యానించారు చాలా ఐ మీన్ ఇది మంచిది కాదు ఎందుకంటే చాలా తక్కువ మంది యువకులే రాజకీయాల్లో పాల్గొనడం కానీ రాజకీయాల పట్ల అవగాహన పెంచుకోవడం కానీ చేస్తున్నారు ఇది దేశానికి మంచిది కాదు యువతి యువకులు ప్రతి ఒక్కరూ ప్రత్యక్షంగాను పరోక్షంగానో రాజకీయాల పట్ల అవగాహన పెంచుకోవడం తప్పదు జస్ట్ బికాస్ యు డు నాట్ ఇంట్రెస్ట్ జస్ట్ బికాస్ యు డు నాట్ టేక్ ఇంట్రెస్ట్ in politics doesn't mean politics won't take an interest in you ante 
రాజకీయాలు మాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు మాకేం పర్వాలేదు అనుకుంటే కుదరదు కానీ రాజకీయాలు మాత్రం మీ గురించి ఆలోచిస్తూనే ఉంటాయి మిమ్మల్ని ప్రభావితం చేస్తుంటాయి మిమ్మల్ని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తుంటాయి మిమ్మల్ని బాగు చేస్తుంటాయి అనేక రకాలుగా మిమ్మల్ని పట్టించుకుంటాయి మీ నిత్య జీవితంలో మీరు చేసే ప్రతి పనిలోనూ రాజకీయాలు చోటు చేసుకుంటాయి వన్ ఆఫ్ ద పెనాలిటీస్ ఫర్ రిఫ్యూజింగ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ పాలిటిక్స్ ఈజ్ దట్ యూ ఎండ్ అప్ బీయింగ్ గవర్న్డ్ బై ఇన్ ఇంపీరియర్స్ రాజకీయాల గురించి యువత పట్టించుకోకపోతే అసమర్థులైన నాయకుల నియంతృత్వం అధిపత్యం వాళ్ళని మిమ్మల్ని అణిచివేస్తుంది భవిష్యత్ తరాలు భారీ మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుంది దుర్మార్గమైనటువంటి రాజకీయ పార్టీల ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే వాళ్ళు మీ పరిసరాలను ఎన్విరాన్మెంట్ని మీ భవిష్యత్తుని మీ పిల్లల భవిష్యత్తుని రాబోయే తరతరాల భవిష్యత్తుని దోచుకు తింటారు కాబట్టి మీరందరూ కూడా ప్రత్యక్షంగానో పరోక్షంగానో రాజకీయాల పట్ల అవగాహన పెంచుకుని తీరాలి రాష్ట్రాల మధ్య నదీ వివాదాల సమస్యలు పరిష్కారంలో కేంద్రం అనుసరిస్తున్న విధానాలను సీఎం కేసీఆర్ తూర్పారబట్టారు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా కేంద్రంలో జరిగిన బహిరంగ సభలోని పాల్గొని మాట్లాడారు ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రిందట ఇప్పుడున్న పార్టీ కేంద్రంలో అధికారంలోకి వచ్చింది మన జీడిపి పదకొండు లక్షల కోట్లకు పెంచుకున్న తెలంగాణ పని చేసినట్లు కేంద్రం పనిచేస్తే జీడిపి పద్నాలుగు లక్షల కోట్లు ఉండేది కానీ కేంద్రం అసమర్థ విధానాలు దుర్మార్గ పూరితమైన విధానాల వల్ల తెలంగాణ కేంద్రం మూడు లక్షల కోట్ల రూపాయలు నష్టపోయింది ఒక రాష్ట్రం మూడు లక్షల కోట్ల రూపాయలు నష్టపోతే దేశమంతా ఎంత నష్టపోయి ఉంటుందని ప్రశ్నించారు ఎక్కడ కూడా ఇంత ఎలివేషన్ లేనంత చక్కటి ప్రదేశంలో ఈ పరిపాలనా భవనాన్ని నిర్మింపజేసుకుని ఈరోజు నా చేతుల మీదుగా ప్రారంభింపజేసుకున్నందుకు యావత్తు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా ప్రజలను ప్రజాప్రతినిధులను అధికారులను అందరినీ కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తూ ఉన్నా ఇక్కడ నుంచి మంచి ప్రజా కార్యక్రమాలు జరిగి ఈ జిల్లా అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధి చెందాలని ప్రజలకు చాలా మేలు చేసేటువంటి ఒక పవిత్రమైన దేవాలయం లాగా ఈ కార్యాలయం పనిచేయాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఉన్నా కొత్తగూడానికి జిల్లా వచ్చింది కలెక్టరేట్ వచ్చింది మెడికల్ కాలేజీ వచ్చింది కొత్తగూడెంలోనే భద్రాద్రి థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ వచ్చింది ఇంకా చాలా చాలా వచ్చినాయి చాలా చాలా వస్తాయి కూడా కారణం ఏంటంటే సింగరేణి బొగ్గు గనులకు మన పక్కనే ఉన్న ఇల్లందులో తొలి పునాది రాయి పడితే అది కొత్తగూడెం నుంచి విస్తరించి ఈరోజు అద్భుతమైనటువంటి ఒక ఆదాయ వనరుగా ఉద్యోగ వనరుగా సింగరేణి సిరుల కల్పవల్లిగా మన తెలంగాణ కొంగు బంగారంగా నిలిచిన గడ్డ మన కొత్తగూడెం ఇల్లందు గడ్డ ఇక్కడ అద్భుతమైనటువంటి చైతన్యం క్రియాశీలంగా ప్రగతిశీలంగా ఆలోచించే విధానం ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి జిల్లా ఎక్కువ చైతన్యం ఉన్న ప్రాంతం కూడా కమ్యూనిస్టు విప్లవ భావాలతో అనేక రకాల ఉద్యమాలలో పాల్గొంటూ అద్భుతమైనటువంటి ప్రగతిశీల కార్యక్రమాలు చేపట్టినటువంటి ప్రాంతం ఈ ప్రాంతం విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రభుత్వ రంగంలోనే కొనసాగాలని గడిచిన ఏడు వందల రోజులుగా అనేక ధర్నాలు నిరసనలు తెలియజేసిన కనీసం కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు కనీసం చలనం లేకపోవడం బాధాకరమని ఉక్కు యువ కార్మికులు తెలిపారు దానికి గాను ఈ నెల ముప్పైవ తేదీన స్టీల్ ప్లాంట్ కృష్ణా గ్రౌండ్స్ లో భారీ బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని వివిధ రాజకీయ పార్టీ నాయకులు కార్మిక సంఘాలు ప్రజా సంఘాలను కలిసి తమకు మద్దతుగా ఉండాలని అన్నారు దానిలో భాగంగా జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ శ్రీకాకుళం జిల్లా రణస్థలం దగ్గర యువశక్తి అనే కార్యక్రమానికి హాజరవుతున్నారని తెలిసి 
విశాఖ ఉక్కు ఉద్యోగులు మూడు వందలకు పైగా రణస్థలంకు వెళ్లి పవన్ కళ్యాణ్ ని కలిసి ఈ నెల ముప్పైన జరుగుతున్న కార్యక్రమంకి ఆహ్వానించి మా ఉద్యమంకి మద్దతు తెలియజేయాలని కోరడం జరుగుతుందని యువ కార్మికులు అన్నారు స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలోనే ఉండాలని చెప్పేసి ఇన్ని రోజులుగా మేము పోరాడుతున్నా సరే ప్రభుత్వం నుండి కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ ఇప్పటికీ మాకు రావాల్సినటువంటి చొరవ రావడం లేదు అందుకనే ఈ రోజు ఎవరైతే పవన్ కళ్యాణ్ ఉన్నటువంటి ఈ రోజు పెడుతున్నటువంటి రణస్థలంలో ఉన్నటువంటి ఈ రోజు ఒక సభకి ఈ రోజు ఇవ్వగలం అని చెప్పి ఒక పెట్టి ఈ రోజు ఇంతమంది ఉన్నటువంటి యువకులు అందరూ కూడా ఇక్కడ విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ కూడా వందలాదిగా ఇక్కడ నుండి మేము రణస్థలం ఇవ్వగలం దానికి వెళ్ళడానికి తెలియజేసుకుంటాం ఎందుకు అంటే రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కానీ జాతీయ రాజకీయాల్లో కానీ ఈరోజు విశాఖ ఉక్కు అనేది ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈరోజు జనసేన అనే ఒక పార్టీ తీసుకున్నట్టు యువగలం నుండి ఉత్తరాంధ్ర సమస్యలపై నిరుద్యోగంపై ఈ రోజు ఆయన చేస్తున్న గలమెత్తున్నటువంటి ఈ రోజుల్లో ఈ రోజు విశాఖ ఉక్కును కాపాడుకుంటేనే ఈ రోజు రాష్ట్ర రాష్ట్ర భవిష్యత్తు బాగుంటుందని నమ్మినటువంటి మాలాంటి మంత్రి యువకులు అందరూ ఈరోజు మేము భారీగా ర్యాలీగా ఇక్కడ నుండి విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ నుండి మేము రణస్థానం వెళ్ళడానికి యువకులందరూ ముందున్నాం అలాగే నమస్కారం అండి ఏదైతే విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ చేస్తానని కానీ నుంచి ఏడు వందల రోజులుగా విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ఉద్యోగులు మరియు ఈ స్టీల్ ప్లాంట్ కోసం సరసం కోల్పోయిన నిర్వాసులు కూడా అనేక రూపాల్లో ధర్నాలు నిరసన తెలియజేసిన కనీసం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి దున్నపోత మీద వర్షం కురిసినట్టుంది కానీ ఎక్కడ కూడా వెనకాడు గేయము కంపల్సరిగా విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ చేసి తీరుతామని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది దీనికి కానీ మేము ఇవాళ ఈ నెల ముప్పై తారీఖు జనవరి ముప్పై ఏ తారీఖు కృష్ణా గ్రౌండ్లో భారీ బహిరంగ సభ కూడా పెట్టడం జరిగింది దీనికి అన్ని రాజకీయ పార్టీలు అన్ని కార్మిక సంఘాలను కూడా ఆహ్వానించడం జరిగింది దానికి కానీ ఇవాళ రణస్థలం దగ్గర శ్రీకాకుళం జిల్లా రణస్థలం దగ్గర జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారు భారీ బహిరంగ సభకు ఇవాళ కార్మికులు ఒక అంత కదిలి వెళ్ళి ఆయనకు ఆహ్వానించి విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రభుత్వ రంగంలో కొనసాగే విధంగా మీరు కూడా రోడ్లు ఎక్కాలని చెప్పేసి మేము తెలియజేయడం జరిగింది ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని మేము ఒకటే డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎందుకు పెద్ద పాత్ర పోషించలేకపోతుంది ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము కార్మిక సంఘాలని తర్వాత రాజకీయ పార్టీలను అన్ని కూడా వేకం చేసి తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి సలహాదారుగా వెళ్లనున్నారనే ప్రచారంపై సోమేష్ కుమార్ స్పందించారు ఈ విషయంపై ఇంకా ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదని చెప్పారు ఆంధ్రప్రదేశ్ కు బదిలీ అయిన నేపథ్యంలో ఆయన సీఎం జగన్ ను కలిసేందుకు వెళ్లారు ఈ సందర్భంగా గన్నవరం విమానాశ్రయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు ఇక్కడ రండి రిపోర్ట్ చేయండి ఆ ప్రకారం వచ్చాను రిపోర్ట్ చేస్తాం ఫర్దర్ ఎట్లా వాళ్ళు ఇక్కడ లోకల్గా ఎట్లా ఉంటుంది దాని ప్రకారం పనిచేస్తాం మీరు అత్యున్నత స్థాయి పోస్ట్లో చేసి ఇక్కడ అంటే ఏ పోస్ట్ అయితే మీరు చూడబుల్ అని అనుకుంటున్నారు ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను అంటే యాజ్ ఏ ఆఫీసర్ ప్రభుత్వం ఏ బాధ్యత ఇస్తే అది చేయాలి దాని ప్రకారం మనం వాళ్ళు ఏది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్తే ఏ పోస్ట్ పెద్దగా లేదు చిన్నగా లేదు వాట్ ఎవర్ పోస్ట్ ఐ గెట్ ఐ విల్ వర్క్ తెలంగాణ ప్రభుత్వం సలహాదారుగా వెళ్తున్నారని అంటే మనం ఏం డిసిజన్ తీసుకోలేదు ఏది ఇట్లాంటి వాట్ ఎవర్ కమ్స్ ఇన్ దిస్ రైట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ కేర్ సీఎం గారితో సీఎం గారితో భేటీ తర్వాత నిర్ణయం తీసుకుంటాం ఇట్లా ఏం మన ఇప్పుడు ఫస్ట్ నాకు ఈరోజు వాళ్ళు ఆదేశం ఇచ్చారు మీరు జాయిన్ అవ్వండి దాని ప్రకారం ఇక్కడ వచ్చాను జాయిన్ అయిపో దాని తర్వాత ఇట్లా సిచ్యువేషన్ ఉంది అట్లా సంక్రాంతి కానుకగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా నందమూరి బాలకృష్ణ నటించిన వీరసింహారెడ్డి సినిమా విడుదలై థియేటర్లలో సందడి చేస్తుంది గాజువాకలో గల లక్ష్మీకాంత్ సినిమా థియేటర్ వద్ద బాలకృష్ణ అభిమానులు తమ అభిమాన నటుడి సినిమా సందర్భంగా తీన్ మార్ బానా సంచుల హడావిడితో పండుగ వాతావరణం నెలకొంది బాలకృష్ణ అభిమానుల సంఘం అధ్యక్షులు గోమాడ వాసు ఆధ్వర్యంలో జరిగిన వేడుకల్లో గాజువాక మాజీ ఎమ్మెల్యే పల్లా శ్రీనివాసరావు హాజరై అభిమానులతో కలిసి కేకును కట్ చేసి సినిమా హిట్ అయినందుకు అభినందనలు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా పల్లా శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ రాబోయే రోజులు తెలుగుదేశం పార్టీది అని అన్నారు ఈ విషయాన్ని ఇంత గట్టిగా చెప్పడానికి ఈ సినిమా విజయం నిదర్శనమని కార్పొరేటర్ పల్లా శ్రీనివాస్ టీడీపీ నాయకులు సింగూరి అనంత్ పెంటి రాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు
विशाखपन रैलवे स्टेशन को बुधवार वंदे भारत एक्सप्रेस रैल अंदर दृष्टि ने आकर्षि त्वर रेलू राष्ट्र मध्य नड़चे रैल्ल प्रत्येक दुबाड़ नीचे विजयवाड़ मध्य नूट मुफ्त किल वेग रैल नटाल सामर्थ्या परशी रैल तूर्प को जोनल वालतेर डिजन किमीटर् प्रयाणी अटी रैल निर्वहन इतर तात्कालिक मरम्मत वावी वालतेर डिजन को अधिकार अगर रेवेन्यू तो संबंध रिजर्वे प्रक्रिया दक्षिण मध्य चूस रैल आधुनिक वसत विमान सौकर्यलाये वीक्षा पलवर पे प्रयाणीक राकोक गमनला निघा ने अमर्चार विशाल आधुनिक मरगद शुद्ध तागुनी यंत्र प्रती स्टेशन सामचार एलि तेरू प्रती कुर्ची की मोबाइल चारजिंग पाइंटेस See some miscreants had pelted stone at this rake yesterday, and fortunately, our hardworking RPF team has apprehended all the three miscreants, and we are repairing the window pans. We will repair at least one immediately, and we will dispatch the rake to Secunderabad for its inaugural run, which is slated in a few days from Secunderabad to Vishakhapatnam. What is the advantage of this uh, train? And, uh, this is an ultra modern, uh, very fast moving rake. The running time will be reduced like anything. It is very comfortable, and uh, it is very user friendly. So it will take only eight and a half hours to nine hours at the most from Secunderabad to this place. So and in other parts of the country, wherever it has been introduced, it has been lapped up by the people. People have liked it, liked the services. So it is a modern uh, rake. So it is a gift from the government of India and railway board. Uh, under the instructions of honorable prime minister and we are happy that we will be maintaining this rake at visakhapatnam how much last was that every roughly uh, every window and maintenance fitting that's around sort of 1 lakh rupees you can take thumb rule these are very costly window pans they should not be destroyed so anti social social elements only do this earlier also they have done it uh, to our bistradom uh, coaches so fortunately we have arrested all three of them and they will they will be produced uh, before the magistrate संगारे जिवपेट मंडल पेदपूर् ग्राम स्वामी विवेकानंद विग्रह की पूलमाल वेसी घन निवाटल राजेन्दर्भंगू भरतमात मुद्दिड विवेकानंद नूट अरवे जन्मदिन वे प्रपंच व्याप्त जरूक योग तत्ववे भारत संस्कृति प्रपंच वेद आविष्क सुभाष चंद्र बोस् विवेकानंद आदर्श मोदी ना देश युवशक्ति कलादेश विवेकानंद बोधन असरी महोन्नत देश मुझक नड़पे शक्ति युवत राज धन्यवाद 
మా గ్రామానికి ఇచ్చేసినందుకు వేసిన ముద్దు బిడ్డ వివేకానందుడి నూట అరవైవ జన్మదినాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుపుకుంటా ఉన్నారు ఈ దేశ ఔన్నత్యాన్ని ఈ దేశ సంస్కృతిని సాంప్రదాయాలని ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాటి చెప్పినటువంటి బిడ్డ వివేకానందుడు ఒక యోగిగా గొప్ప తత్వవేత్తగా భారతీయ ఆచార వ్యవహారాలని గొప్పతనాన్ని ప్రపంచ వేదిక మీద ఆవిష్కరించి భారతీయ భారత ప్రజల గొప్పతనాన్ని చాటి చెప్పినటువంటి మహనీయుడు వివేకానందుడు పరమహంస గారి శిష్యుడిగా తను గొప్ప మఠాన్ని స్థాపించినటువంటి వ్యక్తి వారి అడుగుజాడల్లో అనేక మంది ప్రయాణం చేసి ఈ దేశ గొప్పతనానికి త్యాగం చేసినటువంటి సుభాష్ చంద్రబోస్ లాంటి వాళ్ళు అనేక మంది ఉన్నారు వివేకానందని ఆదర్శాలని వివేకానందని ఆలోచనని ముందుగా తీసుక ముందుకు తీసుకుపోయిన వాళ్ళంతా కూడా యువత వాళ్ళ ప్రపంచంలో ఉన్న యువతకి ఒక గొప్ప మార్గదర్శనం చేసేటువంటి మహనీయుడు వివేకానందుడు నరేంద్ర మోడీ గారు పదే పదే ప్రపంచ వేదికల మీద చెప్తున్న అంశం నా దేశం చాలా గొప్ప దేశం నా దేశం యువశక్తి కలని దేశం నా యువశక్తి చాలా క్వాలిటీ కొన్ని దేశం అనేది చెప్తుండు ఇవాళ ప్రపంచంలోనే చైనా కంటే కూడా యువశక్తి కలని దేశం భారతదేశం కాబట్టి ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి యువత వివేకానందని బోధనని వివేకానందని ఆదర్శాలని వివేకానందని తత్వ పద్ధతిని ఆచరించుకొని ముందుకు పోవాలని చెప్పి కోరుకుంటా ఉన్నాం భారతదేశం సర్వ సంపద కలిగిన దేశం కాబట్టి మహోన్నతమైన దేశం కాబట్టి ఆ మహోన్నతమైనటువంటి ఈ దేశాన్ని ముందు నడపడంలో పేదరికం లేకుండా ఆకలి లేకుండా అందరూ గొప్పగా బతికేటువంటి భాగ్యం కలిగించేటువంటి శక్తి యువతకే ఉంటుంది కాబట్టి యువకులందరూ కూడా ఇవాళ నూట అరవైవ జయంతి ఉత్సవాల సందర్భంగా స్ఫూర్తి పొంది ఈ దేశాన్ని ముందు తీసుకొని తోడ్పాటు అందించాలని చెప్పి ఈ దేశ యువతకు పిలుపునిస్తా ఉన్నాం చార్మినార్ వద్ద భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఈటల జమున రాజేందర్
Swami Vivekananda Nota Rayo Chanti Utsavalo Huzurabadi Emelie BJP Jatia Karivarga Subjilu Eater Rajin Sarpal Gunaru Machel Chauras Talo Una Vivekananda Vigrahani Pula Malavesi Nivaladar Pincher. He Sandar Banga in a Matlarto Swami Vivekananda Bharata de Sagopatanani Prabanchani Kichatar Vivekananda do Atipet the Medhavi Aina Jivitam Manavaliki Mukyanga Yuvatakus Purthian Tilparo Mana Desum Mana Sampadagala Desum Anduna Yuvasakti Una Desum Ani Idi Prapancham Lone Number One Autundiani Vivekan and Ruchipar Vivekan and the Botharlu Suk Tulu Archer in Chi Munduku Povali Ani Eatel Rajinder and Nar. Is under Banga Eatel Rajinder, Rakta than a Sibrani Praram in Sher. I don't Rasta Prabutu and Dana and Nisha this two, Vidala Chesna, Jeevo number worked in the Ventana Radushala and Ediman Chess two, Lakshmi Param within Tumi the Gantelaki, Sita Madara, Yenadu Junction Vada, AIT Adhariam Lo, Jeevo number Wokati, Dagdani Chapatam Jerkindi, Karakram Lo, AITUC Rasta Working Committee Subhilo, G. Vaman Murti Matlar two, Rasta Prabutum, Prajaki, Rajanga Michina, Hakulano, Praja Swamika Hakulano, Haris two, Vidala Chesna, Jeevo number Wokatini, Ventani Raduchalani demand Chesser. I'm 
ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం